Hi, welcome back to my channel. So, आज के तुम्हारे साथ आलोचना करब रुल्स अफ एक्सपोनेंट नहीं रुल्स अफ एक्सपोनेंटर टपिकटा क्यों एक डिफिकल्ट सो एक तुम्हारा मनोज दिए शून्य ठीक है सो आज के आठटा रुल नहीं कथा बोल सो चलो कथा बोला जा सो टपिकटा हलो रुल्स अफ एक्सपोनेंट ठीक है सो एक्सपोनेंट मान तो तुम तुम्हारा जान जी एक्सपोनेंट मान हलो पावर चाहते माल्टिप्लैई कर So it will be two raised to the power three plus four equal to two raised to the power seven. Simple idea. ठीक है से. So base जो दी um शो जो दी एक ही होए ताले तुमने तादेव uh, power गुला के add करते पारो जहाँ तुमने multiply कर बा. ठीक है से. इटे हलो basic idea. ठीक है से. All right. देखा जाए rule number two. Rule number two हलो division rule. So division rule बोलते से जे जो दी बेस जो एक ही है तुम्हारा जो डिवाइड करो ती करते तर पावर गुला के सबट्रैक्ट करते सो सीम्पल आईडिया टू अन्न कलर यूज करी सो जो धरो टू रेज टू दावर फोर थकल डिवाइडेड बू रेज टू दावर थ्री थकल ठीक है देखो बेस क्यों सेम युटा बेसिक तरह मान हलो दुईटा नम्बर क्यों सेम बेस बेस नम्बर क्यों सेम जोटा नम्बर सेम है तुम्हारा कि करते तुम्हारा तक इजिली एटे सीम्प्लीफाई करते करते तरह पावर गुला के तुम्हारे सबट्रैक्ट करते जो तुम्हारा डिवाइड करवा ठीक है सो ये टू रेज टू दावर फोर माइनस थ्री इज वन एनीथिंग रेज टू दावर वन तुम्हार टू ही ठीक है यटुकू मन रखो जो नम्बर रेज टू दावर वन मन रखते मन ना रखते अनेक समस्या हो जाए अनेक बार अनेक बार प्रैक्टिस करते तुम्हारे रूल गुलाके ठीक है पावर रूल नम्बर तीन टाइम देखा जाता बोलते पावर अफ ए पावर पावर अफ ए पावर रूल सो एम रेज टू दावर एक्स रेज टू दावर वाई उल बी इक्ल टू एम रेज टू दावर एक्स वाई सो ये बोलते चाचे जो जदि धर तुम एक नम्बर एम था टू रेज टू दावर थ्री रेज टू दावर फोर सो जदि एम को सीचुएशन थे रेज टू दावर साम अदार नम्बर तक तुम्हारा कि करवा दुईटा नम्बर के तुम्हारा माल्टिप्लैई करवा ठीक है सो टू थ्री टाइम्स फोर हो टुएल्व ठीक है सो एट आईडिया सो आक बार देखा जा सो तीन टाइम क्योंकि खूब इम्पर्टेंट सो खूब इजिली तुम्हारा मन रखते पर जो हमें माल्टिप्लैई करब तक पावर गुला एड करब जो हमें डिवाइड करब तक हमें पावर एक्सपोनेंट देखे सबट्रैक्ट करब जो पावर रेज टू एनदार पावर तक हमें से पावर गुला के माल्टिप्लै कर ठीक है सो ए तुम्हारा मन रखते पर सो चलो देखा जा रूलगुल्ला कि रूल नम्बर फोर बोलते से जे एम टाइम्स एन रेज टू दावर एक्स उल बी इक्ल टू एम रेज टू दावर एक्स टाइम्स एन रेज टू दावर एक्स सो टू 
তো তোমরা কি করতে পারবা যে এই ধরনের সিনারিওতে তোমরা কি করতে পারবা এই যে পাওয়ার যে ফোরটা না এইটা তোমরা এই দুইটা নাম্বারের উপরে তোমরা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবা সো হোয়াট ডু আই মিন বাই দ্যাট সো এইটাকে তোমরা লিখতে পারবা টু রেস টু দ্য পাওয়ার ফোর টাইমস থ্রি রেস টু দ্য পাওয়ার ফোর ঠিক আছে নাও যেহেতু আমার কাছে এখন ক্যালকুলেটার নাই এই জন্য আমি এটা সিম্প্লিফাই করতেছি না তোমরা কিন্তু ক্যালকুলেটার ইউজ করে এটা সিম্প্লিফাইও কিন্তু করতে পারবা টু রেস টু দ্য পাওয়ার হলো সিক্সটিন আর থ্রি রেস টু দ্য পাওয়ার ফোর হলো এইটি ওয়ান সো তোমরা সিম্প্লিফাই করতে পারবো আমি শুধু চাচ্ছিলাম যে তোমাদেরকে রুলগুলো দেখাইতে ঠিক আছে সো এই এই জন্য আমি রুলগুলোর উপর দিয়ে যাইতেছি ঠিক আছে ওকে এগেন তোমাদের যদি তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানায়ও আমি চেষ্টা করব ভিডিওটা বানানোর ঠিক আছে তোমাদের কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দেওয়ার জন্য রুল নম্বর ফাইভ চলো দেখা যাক সো রুল নম্বর ফাইভ হলো পাওয়ার অফ এ ফ্র্যাকশন রুল সো পাওয়ার অফ এ ফ্র্যাকশন রুল বলতেছে যে এম ডিভাইডেড বাই এন রেস টু দ্য পাওয়ার এক্স কে তোমরা লিখতে পারবা ইকুয়াল টু এম রেস টু দ্য পাওয়ার এক্স ওভার এন রেস টু দ্য পাওয়ার এক্স সো ধরো তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিই তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিই যদি ধরো তোমার টু ওভার থ্রি আছে ঠিক আছে টু ওভার থ্রি আছে রেস টু দ্য পাওয়ার ফাইভ সো তোমরা কি করতে পারবা এই ফাইভকে এই দুই নাম্বারেরতেই তোমরা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবা সো লিখতে পারবা টু রেস টু দ্য পাওয়ার ফাইভ ওভার থ্রি রেস টু দ্য পাওয়ার ফাইভ ঠিক আছে এগেইন আমি বলতে বলছি আমি আগেও বলছি এখনও বলতেছি যে টপিকটা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট তোমাদের কিন্তু তোমাদের ইদার মুখস্ত করতে হবে নয়তো তোমাদের অনেক অনেক করে প্র্যাকটিস করতে হবে যাতে তোমাদের এই রুলগুলো আইতে আসে বুঝছো সো ম্যাথে হয় কি যত তুমি প্র্যাকটিস করবা তত ভালো করতে পারবা নাম্বার সিক্স নাম্বার সিক্স হলো জিরো এক্সপোনেন্ট ঠিক আছে সো জিরো এক্সপোনেন্টের এটা বলতেছে এম রেস টু দ্য পাওয়ার জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান সো একটা সিম্পল আইডিয়া হলো এই যে এইভাবে তুমি মনে রাখবা যে যে কোনো নাম্বার যে কোনো নাম্বার রেস টু দ্য পাওয়ার জিরো ইকুয়াল টু সবসময় ওয়ানই হবে সো টু রেস টু দ্য পাওয়ার জিরো ইকুয়াল ওয়ান হবে থ্রি রেস টু দ্য পাওয়ার জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান হবে টেন রেস টু দ্য পাওয়ার জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান হবে শুধু একটা জিনিস মনে রাখো সেটা হলো জিরো রেস টু দ্য পাওয়ার জিরো কিন্তু আনডিফাইন্ড জিরো রেস টু পাওয়ার জিরো হলো আনডিফাইন্ড তোমার জিরো না ঠিক আছে সো এটা একটা তোমার এক্সেপশন আছে আর সাধারণত আমরা জিরো রেস টু দ্য পাওয়ার জিরো খুব কম ইউজ করি সো সাধারণত আমরা বলি যে যে কোনো নাম্বার রেস টু দ্য পাওয়ার জিরো অলওয়েজ ওয়ান এক্সেপ্ট জিরো ঠিক আছে এটা একটা এক্সেপশন রাইট চলো দেখা যাক সেভেনে কি বলে সেভেনটা তোমরা দেখতে থাকো নেগেটিভ এক্সপোনেন্ট সো আমি আমি আমার ক্যালকুলেটারও ইউজ করে দেখলাম যে জিরো জিরো রেস টু দ্য পাওয়ার জিরো যদি দাও তাহলে তোমাদেরকে এরো এরো দেখাইতেছে বুঝছো সো তোমরা যদি টি আই এইটি ফোর ক্যালকুলেটার ইউজ করো তাহলে কিন্তু এরোরও দেখাইতে পারে ঠিক আছে এরোর মানে হলো মানে হলো আনডিফাইন্ড আচ্ছা নেগেটিভ এক্সপোনেন্টের কথা বলি সো এটা বলতেছে এম রেস টু দ্য পাওয়ার নেগেটিভ এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান ওভার এম রেস টু দ্য পাওয়ার এক্স সো আইডিয়াটা খুবই সিম্পল তো যদি ধরো ধরো টি টু রেস টু দ্য পাওয়ার নেগেটিভ থ্রি থাকে সো আমি যখনই নেগেটিভ পাওয়ার দেখি ঠিক না তখন আমি ফ্র্যাকশনের কথা চিন্তা করি সো প্রথমে এই ফ্র্যাকশনের কথাটা আমার মাথায় আসে যে একটা ফ্র্যাকশন আছে সো আমি ফ্র্যাকশন সাইনটা দিলাম উপরে সবসময় ওয়ান হবে ঠিক আছে উপরে সবসময় ওয়ান হবে আর এখানে আমরা যা কিছু আছে সবই এখানে দেব এক্সেপ্ট তোমার এই নেগেটিভ সাইনটা এই নেগেটিভ সাইনটা এটা পজিটিভ হয়ে যাবে ঠিক আছে সো টু রেস টু দ্য পাওয়ার থ্রি পজিটিভ লেখার দরকার নেই তোমার হয়ে সো আর একটা আর একটা রুলই বাকি আছে ফ্র্যাকশনাল এক্সপোনেন্ট ঠিক আছে ফ্র্যাকশনাল এক্সপোনেন্টের দিকে একটু নজর দেওয়া যাক সো এটা বলতেছে এম রেস টু দ্য পাওয়ার এক্স ওভার ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াইথ রুট অফ এম রেস টু দ্য পাওয়ার এক্স সো এটার মানেটা কি সো একটা এক্সাম্পল দিলেই তোমরা বুঝতে পারবা ঠিক আছে সো যদি ধরো আমার থাকে এইট রেস টু দ্য পাওয়ার টু ওভার থ্রি ঠিক আছে সো আমাদের এইট হলো বেস নাম্বার আর আমাদের পাওয়ার হলো একটা ফ্র্যাকশন হিসেবে আসছে টু ওভার থ্রি সো 
যেভাবে আমি দেখি বুঝছো সো উপরের এই ফ্র্যাকশনের নাম্বারটা আমি প্রথমে চোখে পড়ে সো আমাদের যে বেস হলো এইট আর এই যে পাওয়ার যে দেখতে পাচ্ছ এটা হলো টু ওভার থ্রি এই উপরের নাম্বারটা সবসময় পাওয়ার হিসেবে কাজ করবে ঠিক আছে সো এইটা হবে এইট রেস টু দ্য পাওয়ার টু ঠিক আছে আর এই যে নিচের যে নাম্বারটা ঠিক আছে বাংলাতে আমরা বলি হর ইংলিশে বলি ডিনামিনেটার এইটা তোমার কাজ করবে হলো এন্থ রুট হিসেবে ঠিক আছে রুট হিসেবে সো কিউব রুট হিসেবে কাজ করবে সো এইটাকে তুমি কিউব রুট হিসেবে ইউজ করতে পারো সো এইটারে যদি আমি ভাঙিয়ে দেই তাহলে পারে কিউব রুট সিক্সটি ফোর আসে এইট স্কোয়ার আট এইট টাইমস এইট হলো সিক্সটি ফোর কিউব রুট অফ সিক্সটি ফোর তারাও আমি দেখি ক্যালকুলেটারে কি বলে ফুট ফোর এটা হলো ইকুয়াল টু ফোর হবে বুঝছো সো কিউব রুট অফ সিক্সটি ফোর হলো ফোর তুমি তুমি আগে কিউব রুটও করতে পারবো তা তারপর তোমাকে একটা মজার জিনিস দেখাই সো আই হোপ তোমরা লক্ষ্য করছো যে এখানে আমরা আমি স্কোয়ারটা আগে করছি তারপরে কিউব রুট করছি তোমরা কিন্তু কিউব রুটটা আগে করতে পারতাম সো টু ওভার থ্রি তোমরা কিন্তু কিউব রুটটাও আগে করতে পারতাম এবং তারপরেও কিন্তু স্কোয়ার করতে পারতাম ঠিক আছে সো কিউব রুট অফ এইট তার বেসিক্যালি এটা মানে হলো যে ক্যান ইউ থিঙ্ক অফ এ নাম্বার তুমি কোনো নাম্বার কি ভাবতে পারো যে এটাকে যদি তুমি তিনবার মাল্টিপ্লাই করো তাহলে এইট হবে ঠিক আছে কিউব রুট অফ এইট হলো তোমার টু টু স্কোয়ার হলো তোমার ফোর ঠিক আছে সো এইটা তোমরা ক্যা তোমরা ক্যালকুলেটারের মধ্যে দিও কিন্তু এটা কমপ্লিট করতে পারো ঠিক আছে তারপরও যদি কিউব রুট নিয়ে কারো যদি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে আমাকে জানায়ও আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু এক্সপ্লেন আচ্ছা আমি এখানেই আরও দু একটা উদাহরণ দিতেছি তোমার কিউব রুটের সো ধরো কিউব রুট অফ ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ ঠিক আছে সো যখনই আমাকে এই কোয়েশ্চেনটা দেয় না তখনই আমি ভাবি যে এমন কোনো নাম্বার আছে যেটাকে যদি আমি তিনবার মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ পাবো সো তোমরা জানো সেই নাম্বারটা হবে ফাইভ সো ফাইভ টাইমস ফাইভ টাইমস ফাইভ হলো ওয়ান সো এই অ্যান্সারটা হবে ফাইভ সো এভাবে আমি কম্পিউট করি ক্যালকুলেটার ছাড়া সো তোমরাও যদি চাও তোমরাও কিন্তু ক্যালকুলেট করতে পারো ঠিক আছে সো এতটুকুই বলার ছিল থ্যাংক ইউ